Hola a todos, yo soy Laura Torres, soy actriz y fotógrafa colombiana. Hoy les voy a hablar de qué cámara o qué equipos comprar para empezar en fotografía. Lo primero que tienes que tener claro es qué quieres hacer. ¿Quieres ser fotógrafo profesional? ¿Quieres vivir de la fotografía? ¿O quieres la fotografía como un hobby porque te gusta tomar fotos? Si quieres la fotografía como un hobby, porque te gusta tomar fotos, pero igual quieres tener un blog de fotografía, por ejemplo, quieres hacer pequeñas exposiciones, o quieres para colgar las fotos en tu casa, mostrarla a tus amigos, participar en concursos, igual necesitas una cámara de buena calidad. Yo recomiendo este tipo de cámaras, que son mucho más compactas, son semiprofesionales, tienen lente intercambiable, así que pueden cambiar los lentes según lo que quieran, pueden utilizar un macro, pueden utilizar un tele, pueden utilizar un angular, ya voy a hablar de, de, de los lentes más bien, trae su flashcito incorporado, esto toma formato RAW, algún día haré un video sobre esto porque ya sé que ya lo he mencionado, estaría muy bien una cámara como esta. Si lo que quieren es vivir de la fotografía y quieren algo más profesional, yo les aconsejo, voy a hablar de, de Canon porque no tengo Nikon y no sé cuál, cuál es la equivalente, pero yo me compré en el momento que fui a estudiar fotografía la Canon t 2 i Es una cámara semiprofesional, semiprofesional, semiprofesional me refiero a su cuerpo, es el cuerpo de una cámara profesional, tiene lentes intercambiables, pero su sensor es formato crop al igual que la que les acabo de mostrar. El sensor es donde recibe la información para capturar la imagen. Es como antes y negativo. Un sensor completo, de formato completo, un full frame, es de 35 milímetros. Eso es una cámara profesional. De ahí para abajo los sensores vienen cada vez más chiquitos, que no alcanzan a ser del tamaño de un negativo de 35 milímetros. Esa es la cámara que yo compré, la compré ya hace bastante tiempo. La última de esa cámara creo que es la T5i, si no estoy mal. Y pues bueno, ya han pasado muchas generaciones de esa cámara y adivinen qué. Es con la que estoy grabando en este momento este video. Es la que yo utilizo para grabar estos videos de YouTube. Así que funciona bastante bien hoy en día. es mi niña, es la Canon 1DS Mark III y esta es una cámara full frame, es el tope de línea de Canon, full frame, ya lo expliqué, es de formato completo, el tamaño del sensor es de 35 milímetros, así que recibe mucha más información que la cámara con la que estoy grabando y que la primera cámara que les mostré, esto hace que las fotos sean de mayor calidad. Aparte de este formato, full frame, existe el medio formato. Estas ya son cara, cámaras, claro, como lo acabo de decir, caras cámaras. Sí, son las cámaras más costosas del mercado. Eh, generalmente son las Hasselblad o las Facebook. Sí, una camarita de esas, baratica, 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 100 millones de pesos. Baratica. Pero con una cámara de esas... Se puede tomar una foto que cubra, que al imprimirla cubra un edificio completo. Entonces, esas son las cámaras que utilizan ya para, para publicidad ya en un nivel muy alto. Para trabajar dentro de lo que se trabaja normalmente del día a día, estamos viendo una cámara full frame. Esta es la mía, es con la que trabajo, con la que trabajo en mi empresa, en punto focal, punto net. Lo bonito cuando llevas mucho tiempo con una cámara, o no mucho tiempo, ¿no? después de, de, de unos días y eso, es que ya haces las cosas como sin darte cuenta, sabes dónde están todos los, los controles de cada cosa y lo haces tan sencillo. Y eso es esta camarita para mí. Y esto es todo por hoy. Quiero saber qué quieren, en qué quieren que profundice en un siguiente video, porque sé que la información de acá está muy global y está muy general. Veo sus comentarios. ¡Chao!